Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 19 tháng 7 Như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé Các bạn mến, mới đây thì Sony lại một lần nữa muốn phá bỏ kỷ lục của chính họ tạo ra với smartphone màn hình 5K Cách đây 3 năm thì Sony chính là hãng giới thiệu smartphone màn hình 4K đầu tiên Đó chính là chiếc Sony Xperia XZ5 Premium Giờ đây thì họ một lần nữa muốn phá bỏ kỷ lục đó với sự nâng cấp với độ phân giải lên tới 5K Sản phẩm được dò dỉ có tên là Sony Xperia 1 Pro Mang số hiệu model là Z8220 đây có thể sẽ là phiên bản mới nhất của Xperia 2 đã được nhắc đến trước đây. Thiết kế của Xperia 2 được cho là giống với Xperia 1 nhưng màn hình có kích thước chỉ là 6,1 inch. Để so sánh thì màn hình 6,5 inch trên Xperia 1 có độ phân giải là 1644 x 3840 pixel với độ phân giải là 5K mới là 5040 x 2160 pixel với số lượng điểm ảnh tăng lên 70%. Mật độ điểm ảnh sẽ tăng từ 640 ppi lên 890 ppi Ngay cả chiếc kính HTC Vive Pro VR cũng mới có 615 ppi và đặt cách mắt chỉ vài cm Nhiều người cho rằng độ phân giải 5K trên màn hình smartphone là thực sự thừa thãi Nhất là với hệ sinh thái của Sony thì không có chiếc kính VR nào có thể gắn với smartphone 5K lên cả các bạn mến Snapdragon 855 Plus đang là đích đến của nhiều smartphone dành riêng cho giới game thủ. Không chịu kém cạnh so với Rogue Phone 2 thì Nokia cũng sắp tung ra một phiên bản Red Magic 3 được trang bị con chip Snapdragon 855 Plus mới nhất giúp cải thiện hiệu năng khi chơi game. Cụ thể thì trong một tấm poster được Nubia đăng tải trên trang Weibo của mình thì cụm từ Snapdragon 855 Plus đã được ghi rõ kèm theo đó là logo của dòng Red Magic 3. Gián tiếp xác nhận rằng dòng sản phẩm gaming này sẽ có thêm một phiên bản nâng cấp dùng con chip mới. Do là phiên bản nâng cấp với hiệu năng cải thiện, chắc chắn là mức giá của sản phẩm này cũng sẽ đắt hơn một chút. Và Red Magic 3 thì vốn là một thiết bị khá là hấp dẫn khi là chiếc smartphone đầu tiên được trang bị hệ thống quạt tản nhiệt tích hợp. Màn hình 6,5 inch AMOLED 90Hz, camera chính là 48MP cùng với viên pin là 5000mAh, hỗ trợ sạc nhanh 27W. Nay thì với có nay thì với sự có mặt của Snapdragon 855 Plus được cải thiện lên tới 15% với nhân độ họa Arduino 640 mới đảm bảo sức mạnh xử lý đồ họa cho các tựa game nặng được nâng cấp đáng kể đặc biệt là trên những chiếc gaming phone có tần số quét cao như là Red Magic 3. Các bạn mến mới đây thì tùy chọn màu trắng mới của chiếc Redmi Note 7 vừa được giới thiệu tại Trung Quốc tuy nhiên thì nhà sản xuất Trung Quốc này chưa tiết lộ tên gọi cho người dùng màu sắc mới này và họ yêu cầu người hâm mộ đoán nó bất cứ ai dự đoán đúng tên gọi sẽ được tặng một chiếc Vali Redmi 20 inch ra mắt tại Trung Quốc. Nhiều người dự đoán rằng phiên bản này sẽ có tên gọi là Pure White, Marble White hoặc là Polar White. Hiện tại thì Redmi Note 7 có 3 màu gồm Ruby Red, Sapphire Blue và Onyx Black. Ngoài màu sắc mới thì thông số kỹ thuật thì cũng sẽ không có gì thay đổi cả. Máy sẽ vẫn có màn hình 6,3 inch với notch hoặc nước và độ phân giải là Full HD+. Bên trong thì sẽ là chipset Snapdragon 660 và có dụng RAM tối đa là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Về phần mềm thì thiết bị sẽ cài sẵn MIUI 10 dựa trên nền tảng Android 9 Pie. Ở phía sau thì Redmi Note 7 sẽ có camera chính là 48 MP được hỗ trợ bởi một camera phụ là 5 MP. Và đối với máy selfie thì máy sẽ có camera là 13 MP với khẩu độ sẽ là f2.0. Cuối cùng thì điện thoại này sẽ được cung cấp năng lượng về viên pin là 4.000 mAh. Sau Trung Quốc thì Xiaomi dự kiến sẽ ra mắt Redmi Note 7 màu trắng này tại các thị trường khác và có thể sẽ là Ấn Độ nhưng thời điểm bán ra thì vẫn chưa được tiết lộ. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh youtube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại thật nhiều phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!